మోహన్ బాబు గట్స్ ను మెచ్చుకోవాల్సిందే సమకాలీన అంశాలపై సెటైర్లు వేయగల సినీ మొనగాళ్ల సంఖ్య చాలా చాలా తక్కువ ప్రత్యేకించి కేంద్రంలో మోదీ సర్కార్ వచ్చాక తెలంగాణలో కేసీఆర్ సర్కార్ ఏపీలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్రభుత్వాలపై ప్రభుత్వాల దాష్టికాలపై స్పందించే దమ్మున్న మూవీ మేకర్ ఎవరూ లేకుండా పోయారు అధికార పార్టీల భజనలు చేయడం తప్ప ఇంకేం చేయలేం అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు సినిమా వాళ్ళు ఆఫ్లైన్లోనూ అదే పని సినిమాల్లోనూ అదే పని ఇప్పటికే టీవీ ఛానళ్లు అన్నీ కట్టేసుకుని కూర్చున్నాయి ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలను డొల్లతలాలను ప్రశ్నించడం మానేసి ప్రభుత్వాలపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత రాకుండా చూసుకోవడమే మీడియా పని అన్నట్లుగా మారిపోయింది ప్రజలను మోసం చేస్తూ తమ ప్రభుత్వాలను కాపాడుకుంటూ ఉన్నాయి మీడియా వర్గాలు ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఏ ప్రభుత్వం మీదనైతేనేమి కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు తన సినిమాలో గట్టిగా సెటైర్లే వేశాడు అల్లాటప్పాగా కాదు స్వయంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ఆయన తనయుడు మీదే మోహన్ బాబు సెటైర్లు సాగడం విశేషం ఈ హీరో తాజా సినిమా గాయత్రిలో ఉన్న పవర్ఫుల్ డైలాగులు ఆసక్తిదాయకంగా మారాయి బీకాంలో ఫిజిక్స్ చదివానని ఒకడు బీఎస్సీలో హెచ్ఈసీ చదివానని ఇంకొకడు నేనిచ్చిన పెన్షన్ తీసుకుంటూ నేనేసిన రోడ్ల మీద నడుస్తూ నాకే ఓటు ఎందుకు వేయరని అడిగేవాడు ఇంకొకడు భారతదేశ సార్వభౌమాధికారం అని పలకడం చేతకాక సార్వ భౌభౌ అనేవాడు ఇంకొకడు వీరందరూ మంత్రులు మీకు మేము ఓట్లేసి గెలిపించాం అంటూ మోహన్ బాబు చెప్పిన డైలాగులకు సినిమా హాళ్లు దద్దరిల్లిపోతూ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా చంద్రబాబును లోకేష్ను ఒక ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేను టార్గెట్ చేశారు ఈ డైలాగ్తో అనేది బహిరంగ రహస్యం ఇప్పుడు ఈ డైలాగ్తో మోహన్ బాబుకు రాజకీయ ఉద్దేశాన్ని ఆపాదిస్తున్నారు ఆయన వైకాపాలో చేరతాడని అంటున్నారు ఆ సంగతులను ఎలా ఉన్నా రాజకీయ నేత డొల్ల మాటలపై ఘాటుగా స్పందించిన మోహన్ బాబు గట్స్ను మాత్రం మెచ్చుకుని తీరాల్సిందే